السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل مهان الله سبحانه وتعالى دربا لشكر يا دي كرتي الله سبحانه وتعالى أمدك ونقره كري جمر صلاة مرجد شمب طهور توفيق دان كورتين الحمد لله رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة لكو كري درود أبن سلام پرائرون کرتشي اللهم صلي وسلم على نبيك محمد جي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارى کاروني ابن تار ديا هداية ترپور بھیتتی کوري امرا شرول شوٹھیک پوثر شندن پیتشي ابن امرا جي آلو کی تو پوث جي پوث امرا جي دنیا ابن آخرات شفلتا پردن کوري بي جي ری امرا جي دنیا ابن آخرات مقتی پردن کوري بي جي ری دنیا ابن آخرات امرا در جنن کولان بوئي نیاج بي जेटी दुनिया एवं आखिर रहते हैं आमदेके शंभरिद्धि देबे, शुक्ह देबे, आमदेके प्रशांति देबे, शेरों कोम पथेर शंधान और तथा जेटी स्वराते मुस्ताकीम, शे ही पथेर शंधान नम्र पे थी, अल्लाह तार रसूले रूपर, अल्लाह सुबहानु वताला तार रसूल के शम्मंदान करुन एवं तके माक्का में महमूद प्रदान क शेरों को मैं एक टप पुरी सही तो इंश आज के आम्रे खाने दारिया थी अब अंग मौलिक को एक टप बिशो इंशाल्लाह आज के आपने देखा था याला चना कोरा चेस्ट कर बो तो हम मुद्दे जे बिशो टी खूबी गुरुत्वपूर्णो ताहुच्छ जे जोबन एटी मोहन अल्लाह सुबहानु वतर पकोते के टी नेआमत जोबन ता मोहन अल्लाह सुब आबार फिर पेतम अथवा वही जोबन जो दे आबार जेते पेतम अपना निजरों किन्तु अनेक शम आख्यप करे बोलें हाय जो दे आमर आबार ऐसे ही पूर्वे जीवने अमी फिर जेते पड़तम ताहुले जे मिस्टेक गुलो जे भूल गुलो अमी कोरते से छे भूल गुलो अमी आर कोटतम ना अमी शुद्रे अमर जीवन जापन कोटतम अथवा � जे ही पौध धरा दर कर शे पौधे अमी पूरी चाली तो होता हूँ किंतु शे ही समय तो आर ना ही once the time is lost or the time is lost it is lost forever you can never retain or regain it जे तो एक बार चले गये लो शे तो के आपने यार कौनो ही retain और करते पार बैन ना regain और करते पार ना it is lost forever इत चिरो समय जन नेटी चोले जाए जन आलिरा दिया अल्लाह हु तालान हो तिने आफसोस करे बोलते हैं शैयाने लव बकती दिमा आलई हिमा आइना या हत्ता तादना बी दिहाबी लम तब लगील में इशारा में हक्के हिमा फक्द शबाबी वफरकत उल अहबाबी दूर जिनी शाते आमी जो दी आमर चोक भाषिये का नौ कोरी ताईले अमर जोबान हरिये जावा वो फुक दातुल अहबाबी एंड द लॉस ऑफ माय बिलावेड फ्रेंड्स अमर शब्चे प्रियतम बंधु देर जादेर क्या मैं हरिये फिल्ट थी तादेर के आर खुजे पावना आर जे जोबान अमी हरिये फिल्ट थी ए जोबान आर अमी खुजे पावना अमी दी कान्ना कोरी अमी जो दी कान्ना कुट्टे कुट्टे अंधो हो जा� Allah subhanahu wa ta'ala amadhi ke diya chan the most productive time of your life ethi ke aapni Allah subhanahu wa ta'ala anugut te bhai khurte paren bohu lo ka chhe aami onno jagao bole chhe aapna dhe ko bole chhe young men ra a chhe tada tadir youth ota tadir jobo nir productivity tara bhai kore onnay abang aparadhe bohu jobo ka chhe tada tadir jobo n एर प्रकाश देखा है अल्लाह सुबहानु व ताला रे विद्रोह है अल्लाह सुबहानु व ताला रे द्रोहिता है सामाजिक अपराध है पारिवारिक अपराध है नौईती का अपराध है और तो बन नौईती की स्कॉलों ने तारा तादेर जो बंद तके काटा है एवं एर मध्य में तारा प्रकाश करते चाहे जाम रे जुबोक आम्रा प्रचंड शक्ति 
পাপাচারে লিপ্ত হয়ে অথচ ওই যুবকদের দিকে তাকান যেই যুবকরা তাদের সময়টাকে যৌবনটাকে কাটিয়েছে মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার বাধ্যতায় আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার আনুগত্যে ব্যক্তি পরিবার এবং সমাজের অথবা রাষ্ট্রের কল্যাণে সর্বিদ সর্বদিকেই তাদের জন্য শুধুমাত্র অ্যাপ্রিসিয়েশন প্রশংসা এবং অন্যরা তাদেরকে নিয়ে অহংকার করে গর্ব করে আর কিছু কিছু যৌবক যৌবন আছে যৌবনের মাতলামিতে তারা এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে তাদের সাথে কারো পরিচয় আছে এটি বলতে অন্য লজ্জা বোধ করে তাদের সাথে কারো পরিচয় আছে ইনক্লুডিং देयर প্যারেন্টস তাদের সন্তানরা পর্যন্ত তাদেরকে লক্ষ্য করে বলে হায় আমি কেন এই সন্তানকে জন্ম দিলাম যে সন্তানকে ছোটবেলায় তিনি এত সুন্দর ফুটফুটে একটি বাচ্চা সেই বাচ্চাকে আদর করতে করতে তিনি বলতেন আমি আহ তোমাকে খেয়ে ফেলতে মনে চাচ্ছে তোমাকে খেয়ে ফেলতে এমন মনে হয় যেন তোমাকে খেয়ে ফেলি আর সেই যুবককে যখন সে বড় হয় তখন তাকে বলে যে তোকে আমি আজকে খেয়েই ফেলব খাওয়া কিন্তু ঠিকই আছে কিন্তু দুটো খাওয়া কি পরিবর্তন হয়ে গেছে একবার বলেছে আদরের আরেকবার বলেছে বিতৃষ্ণার রাগে ক্ষোভে সে তাকে বলছে তোকে আজকে আমি খেয়ে ফেলব তোকে কেন ছোটবেলায় আমি খেয়ে ফেললাম না অথবা মেরে ফেললাম না এই রকম যুবক তো সমাজে আছে আপনাকে ইট ইজ ইওর চয়েস যে আপনি কোন পথে মতে আপনার যৌবনকে আপনি কাটাবেন আপনি কি সমাজের অন্যদের জন্য প্রাইড এর কারণ হবেন নাকি অন্যদের জন্য আপনি গ্লানি অপমান লজ্জা ইত্যাদির কারণ হবেন সেটি আপনার চয়েস এই জন্য কবি তিনি বলতেন যদি ফায়ালাইতা শাবাবু হে যৌবন যদি ইয়াউমান ইয়াউদু যদি সে কোন একদিন ফিরে আসতো ফা আখবারাহু বিমা ফাআলাশ ফাআলাল মাশিবু তাইলে সে যৌবনকে যদি আমি বলতে পারতাম যে বাধ্যকে আসার কারণে আমি এখন আর এই এই কাজ করতে পারছি না কিন্তু যৌবন তো আর আপনি ফিরে পাবেন না দা গোল্ডেন টাইম অফ ইওর লাইফ আপনি এটাকে আর কখনোই ফিরে পাবেন না এখন যেমন আপনি কর্মক্ষম আছেন কখনো কখনো এমন হবে যে আপনি কর্ম অক্ষম হয়ে যাবেন আর তখন আর কোনো কর্ম কাজই আপনি করতে পারবেন না অথবা কাজ করতে গেলে আপনি কিছুক্ষণ কাজ করবেন কিন্তু আর সামনে এগিয়ে যেতে পারবেন না প্রিয় ভাইরা এই যে যৌবন যেটি মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে নিয়ামত সেটিকে আপনি এবং আমি কোথায় কাটাচ্ছি আমরা কোন দিকে সেটিকে নিয়ে যাচ্ছি সেই বিষয়ে আমি আপনাদের কয়েকটি বিষয় আলোচনা করব কোরআনে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছেন এই রকম একদল ফামা আমানা লি মূসা ইল্লা যুররিয়াতুম মিন কওমি আলা খাউফিম মিন ফিরআউন ওয়া মালাইহি যে মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছিল একদল যুবক ফারাউন এবং ফারাউনের যেই দল বল ছিল সৈন্য সামন্ত ছিল অথবা ফেরাউনের যেই যেই গুন্ডা বা মাস্তান বাহিনী ছিল তাদের ভয় থাকা সত্ত্বেও একদল যুবক তারা তারা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার প্রতি মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছে এবং আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তার আনুগত্য করেছে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে কোরআনে বলেছেন কালু সামিআনা ফাতান ইয়াযকুরুহুম ইয়াকালু লাহু ইব্রাহিম we had a young man whose name is ibrahim amra takei dekhechi je amader ei oshar murti gulo somporke kotha bolte sei buddhidipto kotha boleche je ei shogol murti puja kore labh ki buddhidipto proshno koreche amader bibek ke jagiye torar chesta korechilo ekjon jubok ke dekhechi ei rokom kotha bolte tokhon oi juboker kothay tara emon hoye giyechilo je tara tader nijeder biveker proti phire giyeche ebong ei jubok kintu tar pita ke proshno korechilo he baba lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a he pita keno tumi emon jinisher puja korcho jeta shune na jeta dekhe na ebong tomar shamannotomo kollano sadhan korte pare na tumi nije jeta ke baniyecho apnara janen je ibrahim alaihi salatu wassalamer baba mane azar balto jake bola hoyeche tini murti banaten bhaskorjo nirmata keno tumi eta banacho abar etari tumi puja korcho jodi tomar nijer hate tumi turi korecho এবং আরো প্রশ্ন অনেকগুলো সূরা মারিয়ামে এবং অন্যান্য সূরাতে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা জানিয়েছেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লাম কিভাবে প্রশ্ন করেছেন লুক এট দিস ইয়াং ম্যান এই যুবকের দিকে তাকান তিনি কিভাবে তার সমগ্র কাটিয়েছেন আপনি অন্য জায়গায় দেখবেন যে এই যুবক রাতের অন্ধকারে তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলেন অনেকগুলো তারা জ্বলজ্বল করছে তিনি তার রব স্রষ্টাকে এখনো খুঁজে পাননি আনুগত্য আসলে কার করবেন কারণ তিনি এর আগে সমাজকে বিশ্লেষণ করে দেখেছেন এই সমাজে যা কিছু উপাসনা করা হয় যা কিছু আনুগত্য করা হয় এগুলো সবগুলোই অসার স্টুপিড এগুলোর কোনো না আছে এগুলো নিজেদের কোনো কিছু করার ক্ষমতা না আছে অন্যদের জন্য কিছু করার ক্ষমতা 
এবং ম্যান মেড থিং কেন আমরা আমি কেন এগুলো পূজা করব আমি তো এতটা স্টুবিড অথবা আন ইন্টেলিজেন্ট নই আমার তো বুদ্ধি আছে মেধা আছে আমি চিন্তা করতে পারি আমি থিং আমি আমি চিন্তা করছি আমার থিংকিং আমার থট কোনো ভাবে প্রেসক্রাইব করে না যে অসার জিনিসগুলোর প্রতি আমি আমার মাথাকে অবনত করব ইব্রাহিম আলী সালাত আসলাম তারপর এভাবে চিন্তা করতে করতে অবশেষে তিনি বললেন ইয়া কৌমি হে আমার সম্প্রদায় আমি তোমরা যা কিছুর উপাসনা করছো আমি তার উপাসনা করছি না আমি তার উপাসনা করব না কারণ আমি খুঁজে পেয়েছি আমার রবকে আমি তো মোশরেখ হব না আমি বরং যিনি আসমান এবং জমিনকে সৃষ্টি করেছেন সেই রব যিনি সামান্য মুহূর্তের জন্য তিনি আমাদের ব্যাপারে আন মাইন্ডফুল থাকেন না আমাদের ব্যাপারে ব্যাপারে উদাসীন থাকেন না সেই রবের প্রতি আমি আমার নিজকে আত্মসমর্পণ করলাম আমি আমার নিজকে সমর্পণ করলাম আত্মসমর্পণ করলাম প্রভায়রা সম্মানিত উপস্থিতি যারা শুনছেন অন্য না ভাবেও আপনাদের প্রত্যেকে বলছে ইব্রাহিম ওয়াজ এ ইয়াং ম্যান লুক এট হিজ স্টাইল তিনি কিভাবে চিন্তা করছেন আপনার অন্তরে গণের আপনার মনের গহীনে কি চিন্তা ভাবনা আসে আপনি যখন আকাশে উঠেন তারাগুলো দেখেন আপনি তখন কি কারণে তারা দেখছেন আপনি যখন দিগন্ত প্রসারিত দিগন্তের দিকে তাকান তখন আপনি কি দেখতে চান যখন আপনি উন্মুক্ত মাঠের দিকে তাকান তখন আপনি কি দেখতে পান ইব্রাহিম কি দেখেছে আপনি কি দেখতে পান ইব্রাহিম সেখান থেকে কি লেসেন নিয়েছে আপনি কি লেসেন নিতে চান হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ইউ এন্ড ইব্রাহিম ওর আব্রাহাম এই দুজন দুজনের দিকে তাকান তার সামনে আপনি নিজকে দাঁড়া করুন এবং দেখুন আপনি কোথায় আছেন অন্য একদল যুবকের কথা আল্লাহ সুবহানু তাআলা জানালেন সূরাল কাহফে আল্লাহ সুবহানু তাআলা জানালেন যে ইন্নাহুম ফিতিয়াতুন আমানু বি রাব্বিহিম ওয়াজিদনাহুম হুদা দে ওয়্যার এ গ্রুপ অফ ইয়াং ম্যান তারা ছিল একদল যুবক আমানু বি রাব্বিহিম তারা তাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছেন ওয়াজিদনাহুম হুদা এবং আমি তাদের হেদায়েতকে আরো আরো বাড়িয়ে দিয়েছি ইব্রাহিমের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহান ও তালা বললেন যখন ইব্রাহিম ওই সমাজকে প্রত্যাখ্যান করলেন যেই সমাজে আল্লাহ সুবহান ও তালা ছাড়া অন্য কারো আগ্নুগত্য করা হয় সেই সমাজকে যখন তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন তখন আল্লাহ সুবহান ও তালা থেকে এমন অবস্থা প্রদান করলেন আল্লাহ সুবহান ও তালা তখন তাকে বললেন আমি তোমাকে মানব জাতির নেতা বানালাম এবং এই নেতৃত্ব শুধুমাত্র আল্লাহ তার জন্যই কনফাইন করেন নাই ইব্রাহিম থেকে শুরু করে ইব্রাহিমের পর মোহাম্মদ সাল্লু আলিয়াম পর্যন্ত যত নবীর আগমন ঘটেছে সকল নবী এসেছে ইব্রাহিম আলী সাল্লু আসলামের পরিবার থেকে কারণ তিনি কি করেছিলেন ওই সমাজকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন ওই সমাজ থেকে তিনি তার নিজকে উইড্র করেছেন যে সমাজে পাপাচার আছে যে সমাজে আল্লাহ সুবহানু তালার আনুগত্য ছাড়া অন্য কোনো কিছুর আনুগত্য করা হয় যে সমাজে আল্লাহ একমাত্র কল্পনা নয় যে সমাজে অবজেক্টিভ শুধুমাত্র আল্লাহ সন্তুষ্টি নয় যে সমাজে অন্য কোনো কিছুর প্রতি লোকদের লিপ লোভ রয়েছে লালসা রয়েছে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে প্রতি মুহূর্তে সে ধাবিত হয় ড্রাইভ হয় সেই সমাজকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন এই জন্য আল্লাহ তাকে সেটি প্রদান করেছেন আপনি কি পেতে চান আপনি পেতে চান এমন কারো কাছে আপনি ধর্না ধরছেন যে নিজেই ভিক্ষুক যার নিজেরই নাই তার কাছে আপনি ধর্তনা ধরছেন এই জন্য এই জন্য এই জন্য সালাফরা তারা বলতেন আজিব তুমি মিন থালিবি দুনিয়া আজিব তুমি থালিবি দুনিয়া এত লুহা মিন গাইরে মালি কেহা আমি ওই লোককে দেখে অবাক হই যেই লোক এই দুনিয়ার সমৃদ্ধি এমন কোন ব্যক্তির কাছে চাচ্ছে যে নিজেই হচ্ছে ফকির যে নিজেই এটার মালিক না তার কাছে চায় অথচ যিনি মালিক তার কাছে সে একবার ধর্নাই ধরে না ওই ব্যক্তিকে দেখে আমি অবাক হই তার কাছে চাওয়া প্রিয় ভাইরা ইব্রাহিম আলী ইসলাত হুসেন কথা বলছি ইব্রাহিম আলী ইসলাত হুসেনকে আল্লাহ নেতৃত্ব দিয়েছেন আর অন্যদিকে যে একদল যুবকের কথা বলেছি যাদের ব্যাপারে আল্লাহ সুফার তারা বললেন তাদের সংখ্যা নিয়ে তোমরা বিভিন্ন ধরনের ধারণা করে থাকো তোমরা বিভিন্ন ধরনের এজামশন করে থাকো এজামশনে কোনো কাজ হবে না আমি তাদের সংখ্যাটা তোমাদেরকে জানাই না আ নাহনু আলামু আমি তাদের সংখ্যা যখন তোমরা তোমাদের এই মূর্তি পূজার অথবা গডলেস সোসাইটিকে গডলেস উইদিন ব্রাকেট 
আল্লাহ বিহীন সমাজকে যখন তোমরা প্রত্যাখ্যান করলে তখন তোমরা যাও ওই পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নাও আমি তাদের কাছে এই সংবাদ পাঠিয়ে দিলাম যাও গো টু দ্যাট কেভ দ্য কেভ অফ দ্যাট মাউন্টেন ওই পাহাড়ের গর্তে গুহায় গিয়ে তোমরা আশ্রয় নাও ইয়াংসুর লকম রব্ব কমের রহমতি তোমরা সেখানে যাও আল্লাহ সুফান তার রহমতকে তোমাদের জন্য অবারিত উন্মুক্ত করে দেবেন এবং আল্লাহ সুফান তোমাদের মুক্তির উপায় তৈরি করে দেবেন তোমাদের জন্য সফলতার দ্বারকে উন্মুক্ত করে দেবেন আপনারা দেখেন এই একদল যুবক ওইখানে তিন শত নয় বছর ঘুমিয়ে ছিল এবং জীবিত ছিল আল্লাহ সুফান আলার জন্য যদি কোন গডলেস সোসাইটিকে কেউ প্রত্যাখ্যান করে রিজেক্ট করে এবং বলে যে না আমি এই গডলেস সোসাইটিকে পরিবর্তন করে একটি গডলেস সোসাইটিতে এটাকে রূপান্তরিত করতে চাই অথবা যেখানে আমি আমার প্রভুর প্রতি আনুগত্য করতে পারবো না আমি সেখান থেকে এমন একটি জায়গায় চলে জ্বালা গেলাম হিজরত করলাম যেখানে ইন্নি মহাজুর নিলা রব্বি সায়াহদিন আমি হিজরত করছি এমন একটি জায়গায় যেখানে গেলে আমি আমার রবের উপাসনা এবাদত করতে পারবো আমার রবই আমাকে হেদায়ত প্রদান করবেন এবং তাই হয়েছে প্রিয় ভাইয়েরা সম্মানিত উপস্থিতি আমি বলছি যে আপনি যেখানে অন্যায় রয়েছে আপনার তো যৌবন আছে সেই যৌবনটাকে অন্যায়ের প্রতিরোধে অন্যায়ের বিরোধিতায় আপনি সেটাকে ব্যয় করুন নাকি সে অন্যায়ের গড্ডালিকা প্রভায় আপনি গা ভাসিয়ে দেবেন নাকি সেখানেই আপনি আপনার যৌবনের প্রকাশের মাধ্যমগুলো খুঁজে নেবেন আপনি যুবক অথবা আপনি যুবতী কতটা অপরাধ আপনি করতে পারেন তার উপরই আপনি আপনার যৌবনের শক্তিমত্তাকে প্রকাশ করছেন এই যৌবন যে মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া আপনাকে দিয়েছেন সেই মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া তালা এনি টাইম ইট হি ক্যান স্ন্যাচ ইট অ্যাওয়ে ফ্রম ইউ যেই কোন সময় তিনি কিন্তু এটি আপনার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারেন প্রিয় ভাইরা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এই যৌবনের বহু প্রশংসা করেছেন আমরা সেই যুবকদের নিয়ে কথা বলবো আজকের যুগে আমরা যে সকল যুবকদের কথা বলছি প্রিয় ভাইয়ের আপনার দেখবেন আমি আজকের আজকের মৌলিক যে ইস্যুটি আমি যে জায়গায় অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ সেটা হচ্ছে দ্য কম্পেনিয়ান ইউ ডু হ্যাভ এজ ইউর ফ্রেন্ডস আপনারা যুবকরা আপনাদের বন্ধু হিসেবে যাদেরকে চুজ করেছেন তারা কারা তাদের বিষয়ে আপনার সিদ্ধান্ত কি মনে রাখতে হবে যে আপনার বন্ধুরাই আপনার আইডেন্টিটি আপনার বন্ধুটাই আপনার আইডেন্টিটি আরবিতে বলা ইউ আর আফুর রাজুল বিস্বাদি ইংরিতে বলা হয় এ নন এ ফ্রেন্ড ইজ নন এ ম্যান ইজ নন বাই দ্য কোম্পানি হি কিপস এ ম্যান ইজ নন বাই দ্য কোম্পানি হি কিপস একজন ব্যক্তি তার বন্ধুর মাধ্যমে পরিচিত হয় বন্ধুর আইডেন্টিটি তিনি আসলে বয়ে বেড়ান অর্থাৎ তার বন্ধু যা তিনিও তা আপনি আমাকে আপনার বন্ধুরা কারা এটার একটা লিস্ট দেন আমি বলে দেবো আপনি কেমন ব্যক্তি আপনার ফেসবুকের প্রোফাইলটা আপনি আমাকে দেন আমি শুধু প্রোফাইল দেখে বলে দেবো আপনার চরিত্র কেমন আপনার ফেসবুকে কারা লাইক দেয় অথবা কারা কমেন্ট করে অথবা আপনার ফ্রেন্ড লিস্টে কারা আছে শুধুমাত্র এটাই বলে দেন আমি বলবো আপনার চরিত্র কেমন এটা আমি বলছি না সালফে সালহিন তারা বলতেন যে তুমি শুধুমাত্র তোমার বন্ধুদের একটা লিস্ট দাও আমি আগামীকাল বলে দিচ্ছি তোমার চরিত্র কি আমি সব বলে দিতে পারবো দিস ইজ দ্য ইনফ্লুয়েন্স অব দ্য ফ্রেন্ডস আমরা তো বাবা হয়েছি আমরা জানি আপনারাও এটা জানেন আপনারা নিজেরাও যারা ইয়াং ম্যান তারা আছেন বন্ধুদের সাথে ঘুরতে যেতে আপনার খুবই উৎসাহ লাগে বন্ধুদের সাথে ও আজকে খুবই মজা হবে মাসতে হবে কিন্তু বাবা মার সাথে ঘুরতে গেলে এটা একটা ফ্যাকাসে একটা ফাংসে দিন হয়ে যাবে কারণ ওই দিন আপনি আনন্দ উৎসব নিজের মতো করে চলতে পারবেন না বন্ধুদের মাধ্যমে ব্যক্তি বেশি প্রভাবিত হয়ে থাকে তার প্রভাব সবচেয়ে বেশি আসে বন্ধুদের মাধ্যমে তার বান্ধবীদের মাধ্যমে সেই জন্য আমরা এই বিষয়টি আজকে অ্যাড্রেস করব আসলে আমাদের এখন বন্ধুরা কোন একজন অথবা ইয়াং ম্যানরা তারা একটু খারাপ কাজ করবে একটু একটু যৌবনে তারা কিছু কিছু অপরাধে তারা জড়িত হয়ে যাবে এটাই স্বাভাবিক এবং আমাদের তথাকথিত এন্টারটেনমেন্ট মিডিয়া আপনার যারা এখানে বিজনেস পড়ছেন এই ইউনিভার্সিটির কথা বলছি বিজনেস আপনার যারা পড়ছেন তাদেরকে মাথায় রাখতে হবে এন্টারটেনমেন্ট মিডিয়া অথবা আধুনিক অ্যাডভার্টাইজিং মিডিয়া এগুলো আমাদেরকে আসলেই বেহায়া অথবা অশ্লীল কাজে প্রতি মুহূর্তে উদ্বুদ্ধ করছে কতটা অশ্লীল হতে পারে এইটা একটা আমরা যদি একটা একটা যদি আমরা একটা একটা বিজ্ঞাপনের দিকে যদি তাকাই সেটা যে জাতীয় সোশ্যাল মিডিয়ার বিজ্ঞাপন হোক অথবা 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 অফলাইনে বিভিন্ন মিডিয়ার বিজ্ঞাপন হোক না কেন যেই জায়গায় দেখি না কেন বিজ্ঞাপনগুলোর মধ্যে মনে হচ্ছে যেন অশ্লীলতার একটু ছাপ যদি না থাকে তাহলে এটা বিজ্ঞাপনই হতে পারে না এই অশ্লীলতার মাধ্যমে আমরা আমাদের ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা তাদের মধ্যে আমরা তৈরি করে দিচ্ছি নেটফ্লিক্স এবং এই জাতীয় জিনিসগুলোতে আপনারা যা দেখতে পাবেন তা তো শুধুমাত্র অশ্লীলতায় ভর্তি অশ্লীলতা ছাড়া আর কোনো কিছুই নাই প্রিয় ভাইয়েরা সম্মানিত উপস্থিত আমি বলছিলাম যে একজন ইয়াং ম্যান একজন ব্যক্তি তার বন্ধু অথবা তার সাথীদের মাধ্যমে প্রভাবিত হয় ইউসুফ আলাইসাল্লাহ ভাইদের অবস্থাটা দেখেন 
ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াসালাম ভাইরা মিলে সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে তারা তাকে হত্যা করবেন বড় ভাইয়ের ব্যাপারে কোরআনে আছে না তোমরা কিন্তু খারাপ কাজ করছো ওকে হত্যা করো না ওরা কিন্তু হত্যার পরিকল্পনা নিয়েছে কিন্তু বড় ভাইয়ের ইন্টারফেরেন্সে তাকে হত্যা না করে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করলো যদি বেঁচে যায় তাহলে বাঁচুক আর যদি মারা যায় তাহলে মারা যাক বড় ভাইয়ের ইন্টারফেরেন্সে কিন্তু বড় ভাইও অন্যদের কারণে সেখানে কোনো ভূমিকা রাখতে পারেননি পরবর্তীতে বড় ভাই যখন তারা যখন ওইখান থেকে ছোট ভাইকে যখন আবার ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াসাম রেখে দিলেন বড় ভাই বললেন আমি আর বাবার সামনে এই চেহারা নিয়ে যেতে পারবো না একবার তোমরা ইউসুফকে হত্যা করেছো আবার তার ছোট ভাইকে তোমরা এখানে নিয়ে এসে বিপদে ফেলেছো আমি বাবার কাছে এই মুখ নিয়ে যেতে পারবো না কিন্তু তারপরে অপরাধ থেকে তারা বিরত থাকতে পারেননি তিনি বিরত থাকতে পারেননি কিন্তু যে বিষয়টি আমি বলছি প্রভায়রা সম্মানিত বন্ধুরা অপরাধ করার পরে অপরাধীরা যতই প্ল্যান করুক না কেন পিছনে কিন্তু কিছু না কিছু সিমটম রেখেই যায় আপনি দেখেন না সিমটম গুলো দেখতে পাননি আপনারা অপরাধীকে চিহ্নিত করার জন্য সিমটম গুলো তারা পিছনে রেখেই যায় যেমনি ভাবে ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াসালামের ভাইয়েরা ইউসুফকে হত্যা করতে গিয়ে তারা ওজা ও আবাহম আইসা ইয়াব কোন ওজা ও বিদামিন তারা তার জামাটা নিয়ে জামার মধ্যে কি নিয়ে আসলো একটু মিথ্যা কিছু রক্ত তারা লাগিয়ে নিয়ে আসলো ইউসুফ কে যদি হত্যাই করা হয় যদি নেকড়ে বাঘি তাকে খেয়ে ফেলে তাহলে তার শার্টটা কিভাবে ঠিক থাকে তারা এমন একটা শার্ট নিয়ে আসলো যে শার্টটা তার পড়াশির অর্থাৎ তার গায়ের কাছ থেকে ওই শার্টটা নিয়ে খুলে ওইখানে একটু রক্ত মেখে তারপরে তারা নিয়ে এসেছে এখন বাবা কি বুদ্ধিহীন নাকি বাবা তো দেখেই বলেছে ওরা তো আসলে আমার ছেলেকে অন্য কিছু করেছে গুম করে ফেলেছে একে তো নেকড়ে বাঘে খাই নাই নেকড়ে বাঘে খাইলে তো জামা কাপড়টা কিছুটা সেরা থাকবে অক্ষত জামা তার উপর টাটকা রক্ত এবং এক জায়গায় ছোপ করে ফেলে রাখা রক্ত কিন্তু ইউসুফ আলাইহ সালাত ওয়াসালামের বাবা বুঝতে পেরেও তিনি বললেন ফসব রুন জামিল ওল্লাহুল মুস্তান ওয়ালাফুন আমি ধৈর্য ধারণ করলাম আল্লাহ তোমরা যা কিছু বলছো আল্লাহ সুফান আমাকে সহযোগিতা করবেন তোমাদের বিরুদ্ধে তোমরা যে পরিকল্পনা করছো ষড়যন্ত্র করছো আল্লাহ সুবাহ আমাকে সহযোগিতা করবেন প্রভায়রা রাতে আপনি দিনভর বিভিন্ন ধরনের অপরাধ বা ইত্যাদি নিয়ে আপনি চিন্তা করছেন কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে যে সমগ্র দিন আপনি যতই অপরাধ করুন না কেন সমগ্র দিন জুড়ে আপনি যতই অপরাধ করুন না কেন যত মাস্তি মাউজি করুন যত আনন্দ ভোগ উপভোগ করুন থাকুন না কেন ওই ব্যক্তির সমান প্রশান্তি শান্তি সুখ আপনি কোনোদিন অর্জন করতে পারবেন না যিনি রাতের একটা অংশ মহান আল্লাহ সুবাহ তালের জন্য ব্যয় করে তার মতো প্রশান্তি কোনোদিন অর্জন করতে পারবেন না একবার একবার ঢুকেই দেখুন ওই জগতে দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ড ইউ উইল হ্যাভ টু টেস্ট দ্যাট ওয়ার্ল্ড ইউ উইল হ্যাভ টু এনজয় দ্য এস্টেসি অফ দ্যাট ওয়ার্ল্ড আপনি সেই জগতের যে নভেলিটি সেই জগতের এলিট যারা ওই এলিটদের মধ্যে একবার ঢুকে দেখুন না তাইলে আপনি বুঝতে পারবেন এলিট নেস বলতে কি বোঝানো হয় আপনি তাইলে বুঝতে পারবেন যে স্টেসি বলতে কি বোঝানো হয় আপনি তখন বুঝতে পারবেন যে আসলে নোবেলিটি বলতে কি বোঝানো হয় সম্ভ্রান্ত বলতে কি বোঝানো হয় শান্তি আসলে কি প্রশান্তি আসলে কি তখনই আপনি বুঝতে পারবেন এই আমরা যৌবনে যখন এই কাজগুলো করি তখন আমরা ক্ষণিকের কিছু আনন্দ উপভোগ করার চেষ্টা করি কিন্তু যখনই এটি চলে যায় তখন হতাশা আমাদেরকে বহু বহু গুণে আমাদেরকে তখন হতাশা ধেয়ে বসে এবং হতাশা তখন আমাদেরকে পেয়ে বসে সেই জন্য প্রিয় ভাইরা আপনারা দেখবেন যে যৌবন যে প্রোডাক্টিভিটি এই প্রোডাক্টিভিটিটাকে যদি আমরা শুধুমাত্র একটু চ্যানেল করতে পারতাম যদি রাইট ওয়েতে এটাকে চ্যানেল করতে পারতাম তাহলে অনেক ভালো একটা কাজে আমরা এটাকে ব্যয় করতে পারতাম কোন একজন ইয়াং ম্যান তার তিনি রাস্তায় গেলেন সেখানে গাওয়ার তিনি তার গাড়ি নিয়ে রাস্তায় গেলেন গাড়ি নিয়ে রাস্তা যাওয়ার পর ওইখানে হঠাৎ করে তিনজন এর সাথে তার সাক্ষাৎ হলো একজন হচ্ছে একজন ব্যক্তি হচ্ছে তিনি তিনি তার শিক্ষক শিক্ষক বললেন যে আমি একটু ওই জায়গায় যেতে চাই তুমি আমাকে ওই জায়গায় নিয়ে যাও অন্যদিকে ওইখানে একজন পেশেন্ট একজন রোগী আছেন ওই রোগী বললেন যে আমাকে অন্য জায়গায় দ্রুত যেতে হবে নাহলে আমি প্রায় মারা যাচ্ছি এরকম একটি অবস্থা আর তৃতীয়ত আরেকটি মেয়ে ওইখানে দাঁড়া আছে দাঁড়ানো আছে যে মেয়েটা আছে তার এক ফেয়ার তৈরি হয়েছে হারাম রিলেশন তৈরি হয়েছে যে বিষয়ে আমি বলবো হারাম রিলেশন তৈরি হয়েছে এই হারাম রিলেশনের কারণে ওই মেয়েটি বলছি আমি তুমি আমাকে নিয়ে যাও আমি একটু ঘুরতে যাব এখন আপনার কি মনে হয় কোনটা করা উচিত এই ইয়াং ম্যানের সেটা খুবই প্রোডাক্টিভ যদি আপনাকে বলা হয় আপনি কি করবেন ইয়াং ম্যান তো খুবই বুদ্ধিমান সে স্যারকে বলল স্যার আপনি গাড়িটা ড্রাইভিং করে এই যে এই যে এই যে রোগীকে নিয়ে হসপিটালে চলে যান আমি ওর সাথে যাই আমি একটু ঘুরে আসি হি ডাজ হ্যাভ হিজ ব্রেন কিন্তু সেই ব্রেনটাকে খুব খারাপ কাজে ব্যবহার করেছে 
যেহেতু গিয়েছে হারাম রিলেশনে প্রিয় ভাইয়েরা হারাম রিলেশন বিশ্বাস করুন হারাম রিলেশন কোনোদিন শান্তি বয়ে নিয়ে আসবে না হারাম রিলেশন আমি একটা প্র্যাকটিক্যাল ঘটনা বলছি হারাম রিলেশন কোনোদিন শান্তি বয়ে নিয়ে আসবে না আনেও না বাংলাদেশের স্ট্যাটিস্টিক্স বলছি যেগুলো পিতা মাতার অবাধ্যতায় অথবা পিতা মাতার অসন্তুষ্টিতে অথবা পিতা মাতার অমতে অথবা পিতা মাতার প্রায়োরিটির বাইরে অথবা পিতা মাতার চয়েসের বাইরে অথবা পিতা মাতার তাদের জ্ঞানের বাইরে যে সকল বিয়েগুলো হয়েছে এর মধ্যে সেভেন্টি পার্সেন্ট বিয়ে উইদ ইন দা ফার্স্ট ইয়ার প্রথম বছর এগুলো সব ভেঙে গেছে সেভেন্টি পার্সেন্ট আর পিতা মাতার চয়েসে তাদের মতে তাদের সন্তুষ্টিতে তাদের দেখাশোনার উপর ভিত্তি করে যে বিয়েগুলো হয় তন্মধ্যে মাত্র পাঁচ পার্সেন্ট এখনকার কথা বলছি এই যুগের কথা বলছি এখনকার মাত্র পাঁচ পার্সেন্ট বিয়ে ভাঙে মাত্র ফাইভ পার্সেন্ট আর ওইখানে সেভেন্টি পার্সেন্ট ভাঙে বাকি থার্টি পার্সেন্ট অবস্থা একটা বলি একটা ঘটনা সেই ঘটনাটা হচ্ছে যে এরকম কোন একজন যুগল তারা গেল কোথাও বেড়াতে বেড়াতে যাওয়ার পরে তারা একটা হোটেলে তারা উঠল হোটেলে গভীর রাতে এসে রাত্রি দুইটা এসে ওই হোটেলের যিনি ম্যানেজার ম্যানেজারকে বললেন যে আমাদের যে যে জানালাটা জানালাটা ঠিক মতো কাজ করছে না জানালাটা ঠিক মতো কাজ করছে না আমার ওয়াইফ আত্মহত্যা করতে চাচ্ছে জামালা জানালাটা ঠিক মতো কাজ করছে না তো তুমি একটু জানালাটা একটু খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করো বলে বলেন কি এটা আপনাদের পার্সোনাল ব্যাপার আমি কেন কেন সেখানে ইন্টারফেয়ার করব সে বলো আসলে আমি চাই ও এই জায়গা দিয়ে মানে লাভ দিয়ে আত্মহত্যা করুক তুমি একটু প্লিজ জানালাটা খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করো তুমি একটু প্লিজ জানালাটা খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করো জানালাটা খুলছেন ও বহু টানাটানি করছে সে তার ওয়াইফকে রক্ষা করার পরিবর্তে এসে যে জানালাটা যাতে তাড়াতাড়ি খুলে দেয় যাতে ওইখান দিয়ে জাম দিয়ে সে পড়ে আত্মহত্যা করতে পারে এই রকম একটা সম্পর্ক লোকেরা তৈরি করে পরবর্তীতে ওই পরিণতি দিদি যার অল রিয়েল টাইম স্টোরিজ দিজ আর অল রিয়েল টাইম স্টোরিজ আমরা এই আলোচনা করলেও বহু আলোচনা করতে পারি প্রিয় ভাইরা বলছিলাম যে হারাম রিলেশনের মধ্যে কোনো জয় নাই আপনি দেখবেন যেই ব্যক্তি আপনারা যারা রোজা রেখেছেন সারাদিন রোজা রাখার পর সন্ধ্যায় যিনি ইফতার করেন তার ইফতারের মজা তার ইফতারের তৃপ্তি আর যেই ব্যক্তি সারাদিন খায় ওই দুজনে খাওয়ার তৃপ্তিকে এক সমান কোনো দিন ভেবে দেখেছেন দুজনের তৃপ্তি অন্যরকম আপনি যখন সন্ধ্যায় খান তখন আপনার মনে হচ্ছে যেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম খাবারটা খাচ্ছেন আল্লাহ সুবহান ওয়া মধ্যে এত শান্তি রেখে দিয়েছেন অন দা আদার হ্যান্ড হারাম জীবন যে জীবন যাপন করে তার মধ্যে এরকম কোন সুখ নাই শান্তি নাই সে কোনোটাই ট্যারো পায় না সে কোনোটা ভাবতেও পারে না কোনো উপলব্ধিও তার মধ্যে তৈরি হয় না আমি সেই আলোচনা করতে গেলে শেষ করতে পারব না আমি বলছিলাম যে যারা অপরাধ করে তারা কিন্তু তাদের পিছনে অনেক চিহ্ন রেখে যায় সেই চিহ্নগুলো তাকে দুনিয়াতে যেমন অপমানিত এবং লাঞ্ছিত করে এর কারণে সে আখেরাতে অবশ্যই অপমানিত এবং লাঞ্ছিত হবে নেই দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা এখন কথা বলছি আমি এখন প্যারেন্ট আমি এখন বাবা হয়েছি আপনারা যারা বাবা হয়েছেন বাপকে কিন্তু যারা ইয়াং ম্যান তাদের কথা বলছি যে এমন একটা সেট ইন ইংলিশ ইংরেজিতে বলা হয় যখন আপনি বৃদ্ধ হয়ে ভাবছেন আহারে আমার যৌবনকালে আমার পিতা মাতা যা মনে করেছিল সেটাই ঠিক ছিল তখন আমি বলছিলাম সেই বয়সে আপনার ছেলে অথবা আপনার মেয়ে মনে করে যে না আমার বাবা আমার ভুল করছে আমি যা চিন্তা করছি তাই ঠিক করছে বুঝতে পারেন নাই মানে আপনি যৌবনে থাকতে যখন আপনি মনে করতেন যে আপনি ওই কাজটা আপনার বাবা বুঝতে পারেনি আপনি যা বলছেন বুঝছেন তাই ঠিক কিন্তু এখন আপনি বৃদ্ধ হওয়ার পরে আপনি মনে করছেন যে না আমার বাবা মা যা বুঝেছিল তাই ঠিক ছিল আমি যা বুঝেছিলাম বা বলেছিলাম তা ভুল বুঝেছিলাম অথবা বলেছিলাম ঠিক আপনি এখন বৃদ্ধ হয়ে যেটা উপলব্ধি করছেন আপনার যৌবনের উপলব্ধিটা আপনার সন্তানরা এখন ধারণ করছে তারা এখন মনে করছে আমার বাবা মা ভুল আমি যা করছি তাই ঠিক করছি এরাও যখন আবার বার্ধক্যে উপনীত হবে তখন ওরা মনে করবে আমার পিতা মাতাই ঠিক ছিল আমি বলছিলাম দিস ইজ দ্য ট্রাজেডি অফ লাইফ সেই জন্য পিতা মাতা অথবা মুরব্বীরা তারা কি বলছেন সেটি আমাদেরকে দেখা দরকার ওই উট পাখির মতো যৌবন আমাদের উট পাখির মতো বিশাল দ্রুত ভাবে আপনি দৌড়াতে পারেন অনেক দ্রুত আপনি দৌড়াতে পারেন আশি কিলোমিটার বেগে উট পাখি দৌড়াতে পারে কিন্তু ওই পাখি কখনো উঠতে পারে না ওইটা উঠতে পারে না দৌড়াতে পারে পাখি বটে কিন্তু কখনো উঠতে পারে না যৌবনকে আপনি এরকম করবেন না যে আপনি পাগলা ঘোড়ার মতো দৌড়াচ্ছে নেই কিন্তু আসলে উঠতে পারেন না কোথাও উঠতেই পারলেন না যে আপনি যেই জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল ওই জায়গায় আপনি যেতে পারেন না এই দৌড়ে এইভাবে দৌড়ে কোনো লাভ হবে না এইভাবে দৌড়ে না নিজের জীবনকে রক্ষা করা যায় না অন্য কোনো কিছুকে রক্ষা করা যায় প্রিয় ভাইয়েরা আমরা এমন একটা জাতি যেই জাতিতে যৌবনদের জীব যারা যুবক তাদের সর্বত্রই তাদের জয় জয়কার ছিল কিন্তু এখন আমরা এই উম্মা আভ্যন্তরীণ ভাবে এতটা বিপর্যস্তের শিকার হয়েছে এতটা বিপর্যস্ত আমরা আভ্যন্তরীণ ভাবে যে আমাদের যুবক যুবতীদেরকে এখন আর খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না
এটা এমন একটি দুর্ভাগ্য জনক দুর্ভাগ্য পীড়িত সমাজে আমরা সমাজে সমাজ আমরা তৈরি করেছি অথচ আপনি যদি সোনালী যুগের দিকে তাকাতেন তাহলে দেখতেন যুবকরাই সমাজের নেতৃত্ব দিয়েছে আমি ওই নেতৃত্বের কথা বলছি না যে নেতৃত্ব মানে হচ্ছে সমাজে পলিটিক্যাল অথবা অন্যান্য বিজনেস লিডারশিপের কথা আমি বলছি না সত্যিকার অর্থে সমাজকে পরিবর্তনের জন্য যে শক্তি দরকার এই শক্তিটা শুধুমাত্র যুবকের মধ্যে আছে কিন্তু বৃদ্ধরা তাদেরকে গাইড করবেন যারা বৃদ্ধ তাদেরকে গাইড করবেন এই জন্য এসে হাদিসে এসে হাল আফানিয়া আমাকে বেশি বেশি সহযোগিতা করেছে যুবকরা আর আমার বিরোধিতা বেশি বেশি করেছে বৃদ্ধরা যুবকরাই চারিদিকে তাকিয়ে দেখুন যুবকরা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম অথবা অন্য সকল নবী রাসুলদের কত সহযোগিতা করেছিল অন্য বৃদ্ধ যারা আছেন তারা তাদেরকে গাইড করবেন ইন্টেলেকচুয়ালি গাইড করবেন তাদেরকে পরামর্শ দেবেন তাদের জন্য দোয়া করবেন এর মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তিত হবে কিন্তু আমাদের সমাজ আজকে ভিতর থেকে আমরা প্রচন্ড দলিত গলিত এবং পর্যুদস্ত অপদস্ত নির আর অন্য দিকে আমরা বাইর থেকে নিপীড়িত এবং নির্যাতিত বাইরের লোকেরা শকুনের উপর শকুনের মতো আমাদের ঝাপিয়ে পড়েছে যেমনি ভাবে মরা পচা গলা কোন প্রাণীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শকুন তেমনি ভাবে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার মানে আমরা পচে গলে গিয়েছি মরে পচে গলে গিয়েছি জাতি হিসাবে অন্ধ আদার হ্যান্ড ভিতর থেকে তো আমাদের প্রাণী নাই প্রাণ যেটা স্পিরিট সেই স্পিরিটটা হচ্ছে যুবকরা যুবতীরা তারা কিন্তু আজকে কোথাও নাই এই জন্য প্রিয় ভাইরা বরং হে রাসুল আপনার মৃত্যুর পর উম্মার উপর যে ভয়ঙ্কর অশনি সংকেত জেগে উঠবে উম্মা যে বিপদের মুখোমুখি হবে এইটা ভেবে আমি কান্না করছি আমার মনে হয় সফিয়া যদি আজকে দেখতেন তাহলে সফিয়ার চোখের পানি এক মুহূর্তের জন্য বন্ধ হতো কিনা আজকের যুবক যুবতীদেরকে যদি সফিয়ার আদি আল্লাহ তালা দেখতে পেতেন প্রিয় ভাইয়ের এই জন্য বলছি যে আপনাদেরকে ফিরে আসতে হবে আমরা বলছিলাম যে এমন আপনাদের মন খারাপ হতে গেলে হয়তো বা বিশেষ করে যারা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টগুলোতে যারা পড়ছেন তাদের মন আরও খারাপ হতে পারে আবরার জন্য আপনাদের মন খারাপ হতে পারে আমার ওয়াইফ গত দু তিন দিন প্রায় কিছুক্ষণ পর পরে এসে আমার কাছে আবরার ওই কথা বলে একটু কান্না করছেন আমি তাকে আমি তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো ভাষা খুঁজে পাইনি না আমি পার্সোনাল ইমোশনাল আমি তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো ভাষা খুঁজে পাইনি এরকম আমি বহু লোকেরই দেখেছি যারা ওই কথা বলেই তারা কান্না করে যে একজন মানুষ বা যুবকরা কতটা হিংস্র হতে পারে অথচ তার মধ্যে যে যৌবন ছিল ওই যৌবনটা ও প্রোডাক্টিভলি যদি ব্যবহার করতো তাইলে কতটা কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসতে পারতো এই সমাজের জন্য প্রিয় ভাইরা আমরা আগ্রার জন্য কান্না করি আবরা আমাদের সামনে চলে এসেছে হতে পারে আল্লাহ সুফান তালা এর কাছে ও প্রিয় হয়েছে যে কোনো কারণে হোক এই কারণে আল্লাহ সুফান ওর বিষয়টাকে এতটা লাইম লাইটে নিয়ে এসেছেন হতে পারে যে কোনো কারণে হোক অথবা অন্য কোনো কারণে হোক অথবা ক্যামেরাটা আমরা ওই দিকে ধরেছি আপনার টাইটানিক দেখেছেন শুধুমাত্র টাইটানিকের নায়কের জন্য আপনার কান্না করেন কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষ যে ওখানে মারা গেছে কেউ আপনাদের দৃষ্টিতে একবারও আসেনি কারণ ক্যামেরা শুধুমাত্র ওই দিকে ধরা হয়তো আবরার দিকে ক্যামেরা ধরা অথবা আল্লাহ হিসেবে ব্যবস্থা করেছেন সে দিন প্র্যাকটিস করেছে ওর ফেসবুকের প্রোফাইল আমি আপনাদের কেউ প্রোফাইলের কথা বলেছি ওর প্রোফাইলের দিকে তাকালে বোঝা যায় ওইখানে আল্লাহর ভয় আখেরাত এগুলো ওর মাথায় ছিল এগুলো তার চিন্তায় ছিল এগুলো তার স্বপ্নে ছিল এগুলো তার কল্পনায় ছিল ও ওর একটা স্টেটাস আমি গতকাল দেখছিলাম অনন্ত মহাকালে মোর যাত্রা অসীম মহাকাশের প্রান্তে এভাবে সে বলছিল যে আমি তো ওই দিকে যাচ্ছি আমার অনন্ত যাত্রা হচ্ছে মহান আল্লাহ সুফানতের উদ্দেশ্যে আমি সেই দিকেই ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি জানি না কেন সে কথা বলেছে কিন্তু আল্লাহ সুফান হয়তো বা তাকে ভালোবেসেছেন সেই জন্যে তাকে আল্লাহ সুফান ওয়াতালা এমন একটি পথে বা এমন একটি পদ্ধতিতে নিয়ে গিয়েছেন যার কারণে আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানাই দোয়া করি আল্লাহ তাকে अत्याचार कर नष्ट हो गो निश्चय संगे कथा अथवा फ्रेंडशिप कथा बंधुतर कथा से बंधुतर जो अपना देखे मध्य बहु मैसे पार्सनल मैसेजारे बहु आलोचना कथा बार्ता एगो ता कि परिकल्पना कर एक जन आक जन के इन्स्टिगेट कर इन्सपायर करो से करो बंधु माध्यम कि भाव एक व्यक्ति प्रभावित 
প্রভাবিত হতে পারে সেই কথাই আমরা এই ওদের পার্সোনাল কনভারসেশনের মাধ্যমে সেটা আমরা বুঝতে পারি আপনি কেমন বন্ধু লালন করছেন তারা আপনার আইডেন্টিটি তারাই আপনার ইন্সপিরেশন তারাই আপনার পথটাকে অথবা আপনার মতটাকে রচনা করে দিচ্ছে আমি বলছিলাম যে ওর কথা আমাদের আমাদের কানে বাঁধছে ওর কথা আমাদের কানে বাঁচছে ওই শুধুমাত্র আমাদের লাইম লাইট কিন্তু এর মধ্যে যারা হারিয়ে গেল একদল টকবাগে যুবক যাদের প্রত্যাশা ছিল তারা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে কম্পিটিশন নিয়ে এরা তো এরকম পাপাচারী বা পাপিষ্ট হিসেবে ওইখানে যায়নি ওরা তো এরকম অত্যাচারী অথবা জুলমবাজ অথবা এরকম কিলার হিসেবে ওইখানে যায়নি কেন ওরা কিলার হিসেবে তৈরি হলো ওরা কিলার হিসেবে তৈরি হওয়ার কারণ নিশ্চয় ওই রকম একটি সমাজ আমরা তৈরি করেছি মানে একটা পরিবেশ সেখানে তৈরি হয়েছে যে পরিবেশ এদেরকে ধীরে ধীরে এদেরকে নষ্ট সমাজের অংশে পরিণত করেছে আমাদেরকে এই রকম একটা সিস্টেমকে পরিবর্তন করতে হবে আপনার যারা ইয়াং আছেন আপনার বন্ধুদের লিস্টে আজই যদি এরকম কেউ থাকে তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করুন ডিলেট করুন আনফ্রেন্ড করুন ওদের থেকে নিজকে ডিসোসিয়েট করুন ওদের থেকে নিজকে দূরে সরিয়ে নিয়ে আসুন যদি বাঁচতে চান আর নাইলে আবরারের বাবা অথবা তার মায়ের অথবা আত্মীয় সন্তান আপনারাও কাটছেন আমি হয়তো জানি যে আপনি চোখের অথবা আলো কোথাও আপনি চোখ মুছছেন আমি জানি কিন্তু অন্যদিকে অন্যদের পিতা মাতার দিকে তাকান ওরাও হয়তো বা কাটছে দুজনের কান্নার কারণ ভিন্ন এবং দুজনের কান্না দুজনকে দুদিকে নিয়ে যায় একজন কাটছে লজ্জায় সামনে চেহারা মুখ দেখাতে পারে না অথবা তার আত্মীয় সন্ত তার বন্ধুরা এখন বলে যে না ওর সাথে আমার কোনোদিন পরিচয় হয় নাই অথবা আমার দুর্ভাগ্য যে ওর সাথে একদিন আমার দেখা হয়েছিল অথবা দুর্ভাগ্য ওর সাথে আমি চা খেয়েছিলাম অথবা আমার দুর্ভাগ্য যে ওর ক্লাসমেট আমি এটা আমার দুর্ভাগ্য অন্যদের ব্যাপারে অন্যরা বলে থাকে আপনি কোন ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত হতে চান আপনি আপনার নিজকে কোথায় নিয়ে দাঁড়া করাতে চান সেটি অবশ্যই অবশ্যই আমাদের আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই দেখতে হবে প্রিয় ভাইয়েরা শুধু কয়েকটি বিষয় সংক্ষেপে আপনাদেরকে বলে রাখি কোন একজন মানুষকে হত্যা করা কোন একজন মানুষকে যে ব্যক্তি হত্যা করে আল্লাহ সুফানা ওই ব্যক্তির ব্যাপারে বলেছেন জাহান নাম তার ঠিকানা হচ্ছে কি জাহান নাম খালিদ ফিহা জাহান নামে চিরস্থায়ী ভাবে থাকবে শুধু তাই না ওগাদিব আল্লাহ আলী আল্লাহর গজব তার উপরে ওয়ালা আনাহ আল্লাহর লান তার উপর ও আদ্দালাহু আদাবান এবং আল্লাহ তার জন্য ভয়ঙ্কর শাস্তি ব্যবস্থা করে রেখেছেন আল্লাহ সুফান মনে হয় বলতে গিয়ে তিনি এত রাগান্বিত হয়ে গিয়েছেন যে তিনি আর থামতে চাননি তিনি আর থামতে চাননি রাগান্বিত হয়ে রাসুল্লাহাম বলেছেন আল্লাহর কসম আল্লাহর কাছে এই দুনিয়াটা ধ্বংস হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক কিন্তু একজন মুসলিমের জীবনটা আল্লাহর কাছে অস্বাভাবিক একজন মুসলিমের জীবন যাবে রাসুল ইসলাম সৈয়াদ শেষে রাসুল ইসলাম কাবার চারপাশে তিনি তফ করছিলেন এবং তিনি বললেন আল্লাহর কসম করে বলছি এই কাবা এর চেয়ে আল্লাহর কাছে একজন মোমেনের জীবন অধিক মর্যাদাবান মুসলমানকে হত্যা করে আল্লাহ সুবহান একটা কারণে সবাইকে জাহান নামে নিক্ষেপ করবেন সবাইকে আল্লাহ একটা কারণে জাহান নামে নিক্ষেপ করতে পারেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসালাম বলেছেন যেই ব্যক্তি কোন একজন মুসলিমকে হত্যার ব্যাপারে সামান্য একটু কথা বলে মুখের একটা কথা এতটুকু বলে যদি ওই ব্যক্তি ওই হত্যায় সহযোগিতা করে তাহলে কেয়ামতের দিন আল্লাহ সুফান কাছে ওই ব্যক্তি উত্থিত হবে তখন তার এই ললাটে লেখা থাকবে আ এ সুমির রহমতিল্লাহ এই ব্যক্তিকে আমি আমার রহমত থেকে বঞ্চিত করলাম যদি সামান্য সহযোগিতা করে আপনি কিসের উপর ভিত্তি করে এই জন্য ইবনু কাসির রহমুল্লাহ তিনি উল্লেখ করেছেন ইবনু আব্বাস সদি আল্লাহ তনা বলেছেন কোন মুসলমানকে যে হত্যা করে তার তবও আল্লাহ কবুল করবেন না সেটা একটা ডিফারেন্ট তিনি রাগান্বিত হয়ে বলেছেন যে আমি আল্লাহর কথা শুনে আমি নিজেই ভীত সন্ত্রস্ত কারণ আল্লাহ সুফান কোরআনে শেরেখ এবং মানব হত্যা মানুষ হত্যা মুসলমান হত্যা এই দুটোকে একসাথে উল্লেখ করেছেন মানুষ হত্যা এবং সেরে দুটাকে আল্লাহ সুফান পাশাপাশি উল্লেখ করেছেন প্রিয় ভাইরা সেই জন্য বলছি আল্লাহ সুফান আমাদেরকে মানুষের জীবনটাকে বোঝার তফিক দান করুন এটা মূল্য বোঝার তফিক দান করুন আপনি তো শুধুমাত্র মনে করছেন যে মানুষ হত্যা এমন কি সৈহাদি শেষের রাসুল বলেছেন যে কোন একজন ব্যক্তি উপর কোথাও অত্যাচার করা হচ্ছে জুলুম করা হচ্ছে সেইখানে যারা দাঁড়িয়ে থাকবে অথচ প্রতিরোধ করবে না আল্লাহ সুফান তারা লানত এবং গজব ওই সকল ব্যক্তিদের উপরও পড়বে এবার একবার ভেবে দেখুন তো একবার ভেবে দেখুন আপনি কেমন স্পিরিট তৈরি করার দরকার আপনি তো অন্য জায়গায় যাবেন ইয়াং ম্যানরা এখন তো এখন ক্যামেরা আছে অন্য জায়গায় অপরাধ হচ্ছে আপনি সেগুলো দৃশ্য ধারণ করবেন কারণ ফেসবুকে আপনার লাইক বাড়ানো দরকার ফলোয়ারের সংখ্যা বাড়ানো দরকার ওই জন্য ওইখানে সেনসেশনাল কোনো একটা নিউজ আপনি ওইখানে পাবলিশ করে দেবেন এগুলো কোনো কিছু নয় প্রিয় ভাইরা যেই সমাজে অপরাধের পক্ষে আবার উকিল পাওয়া যায় ওই সমাজকে ঘৃণা করা যাওয়ার কি আছে অপরাধীকে বাঁচানোর জন্য আবার ওইখানে উকিলও আসে 
আমরা কেমন মানুষ তৈরি করছি আপনারা আমরাই তো পড়াশোনা করে ওদের পক্ষে আবার ওইখানে দাঁড়াই কিসকিসের জন্য দুটো পয়সার জন্য দুটো টাকার জন্য আমরা আমাদের নিজেদেরকে ওই জায়গায় নিয়ে দাঁড় করিয়েছি প্রিয় ভাইরা আমরা বলছিলাম যে আপনি মহান আল্লাহ সুবহান ও তালকে ভয় করুন আখেরাতকে ভয় করুন জাহান্নামকে ভয় করুন যেই জাহান্নামে আল্লাহ সুবহান ও তাআলা আপনি একবার যদি একটু চায়ের চুমুক দিতে গিয়ে যদি আপনি একটু জিহ্বা যদি পড়ে যায় তাহলে দুই দিন পর্যন্ত আপনি আর কোনো কিছুর স্বাদ পান না যদি আয়রন করতে যান একটু হাতটা যদি লেগে যায় তাহলে সেটা কি আপনি আপনার কয়েকদিন লাগে হসপিটালে অথবা ক্লিনিকে দৌড়াতে হয় যদি আপনি রান্না করতে যান পাতিলের মধ্যে যদি হাত লেগে যায় তাহলে ওইখানে ফোসকা পড়ে যায় কয়েকদিন আপনি কষ্টে থাকেন জাহান নামের আগুন তো এরছে অনেক অনেক ভয়ঙ্কর সেটা কি একবারও ভাববেন না সে ব্যাপারে কি একবারও চিন্তা করবেন না ভাবছেন যে ঠিক আছে জাহান নামে কয়েকদিন থেকে মানিয়ে নেবেন জাহান নামে কয়েকদিন থেকে মানিয়ে নেবেন ভাবছেন অথবা ওই জাহান নামে থাকলে কোন একটা সময় আপনি মুক্তি পেয়ে যাবেন এইরকম ভাবছেন সেই প্রত্যাশায় আপনার জীবন আপনি যাপন করছেন প্রিয় ভাইয়েরা ন জাহান নামকে উপলব্ধি করতে হবে রসুসনা বলেছেন এই দুনিয়ার আগুন জাহান নামের সত্তর জাহান নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র জাহান নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ রসুসনা বলেছেন আমার এই মসজিদে যদি জাহান নামি কোন একজন ব্যক্তি একবার শুধুমাত্র নিঃশ্বাস ফেলতো তাহলে এক লক্ষ লোক তারা এখানে দম বন্ধ হয়ে তারা মারা যেত যদি একবার শুধু নিঃশ্বাস পড়তো জাহান নামের এই রকম একটা ভয়ঙ্কর পরিণতির আপনাকে জাহান নামে ভোগ করতে হবে এটা একটা লম্বা আলোচনা সে আলোচনায় আমি যাচ্ছি না রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন জাহান নামে যাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে তাদের যে এই চামড়ার উপরে তাদের যে চামড়া এই চামড়াটা হবে চল্লিশ গজ পুরু মোটা চল্লিশ গজ মোটা হবে আজাদ ওই পুরু চল্লিশ গজ পুরু এই মোটা চামড়া পুরে সাই হয়ে যাওয়ার পর আবার নতুন করে আল্লাহ চামড়া তৈরি করে দেবেন সাথে সাথেই যাতে লিয়াজুকুল আজাব সো দ্যাট ইউ ক্যান টেস্ট দ্য পানিশমেন্ট যাতে এই শাস্তি তুমি সামান্যতম একটু যাতে ভুলে না যাও শাস্তি যাতে পরিপূর্ণ তুমি উপলব্ধি করো প্রিয় ভাইরা এই জাহান নামের ব্যাপার আসুচনা বলেছেন এই জাহান নামে সকল ধরনের পোকামাকড় পর্যন্ত থাকবে আপনি তো একটা পোকা একটা জোর দেখলে লাফে বেড়ান একটা মাত্র তেলা পোকা দেখলে ওই ঘরে আর আপনি থাকেন না কিন্তু জাহান নামের সোনা বলেছেন ফি হা ওই জাহান নামে দাঁত গুলো জাহান নামি তো দাঁত গুলো উহুদ পাহাড়ের মতো হবে কারণ পানিশমেন্ট তাকে ধারণ করতে হবে আপনাকে পানিশমেন্ট দিলে আপনি তো মারা যাবেন এরপরে কি করবেন এই জন্য আল্লাহ এমন বডি প্রদান করবেন যাতে শাস্তির পরিপূর্ণ স্বাদ সে গ্রহণ করতে পারে এই জাহান নামকে ভয় করুন প্রত্যেকটি অপরাধ করার আগে এখন থেকে যখনই আপনি কোন কিছুর সামনে দাঁড়াবেন কোনো কিছুর সামনে দাঁড়িয়েছেন আপনি যখন আলাদা করে আপনার স্ক্রিনের সামনে দাঁড়িয়েছেন নির্জনে কোনো নিবৃত্তি কোথাও আছেন কোনো অপরাধের চিন্তা করছেন পরিকল্পনা করছেন আপনি হয়তো মনে করছেন যে কেউ জানে না কিন্তু মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া জানেন এই আজকের সিসিটিভি যদি সবকিছুকে ধারণ করতে পারে তাহলে মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাহলে সিসিটিভি কি সবকিছুকে ধারণ করে রাখছে না সবকিছু আল্লাহ সুবহান তো সেদিন প্রকাশ করে দেবেন আমি যে কথা শুরু করেছিলাম ইনশাল্লাহ অন্য কোনো দিন সে আলোচনা শেষ করব তা হচ্ছে যে প্রিয় ভাইয়েরা বন্ধু নির্বাচন করুন আপনার আল আখিল্লাহ আপনি যাদেরকে বন্ধু হিসেবে মনে করছেন অল অফ দিস আরসেপ্ট দা বিলিভার্স আপনার বন্ধু তারাই যারা ইমানদার যারা আল্লাহকে ভয় করে তারাই প্রকৃত পক্ষে আপনার বন্ধু রাসুলকে যখন প্রশ্ন করো সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুকে তখন রাসুলাম বললেন যার সাথে গেলে তোমার আল্লাহর কথা মনে পড়ে যায় যার সাথে উঠা বসে করলে তোমার জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে যার কথা শুনলে তোমার আখেরাতের কথা মনে পড়ে যাবে ওই তোমার শ্রেষ্ঠ তোমার বন্ধু ওর সাথেই তুমি হও ওর কাছেই তুমি যাও তার সাথেই তুমি তোমার সময় কাটাও প্রিয় ভাইয়েরা আবরার কথা বলে শেষ করছি আবরার কিন্তু বলেছিল সে আসলে দিনের প্রতি ধীরে 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 এগিয়ে গিয়েছিল এবং সর্বশেষ আপনারা জেনেছেন সে কিন্তু আরবি ভাষাও শিখছিল শিখছিল না কোরআন বোঝার জন্য আরবি ভাষাও শিখছিল আপনি আপনি আবরার বলে কান্না করে হাত কি কিন্তু তার কাছ থেকে আপনি ইন্সপিরেশন নিচ্ছেন কিনা আপনি কি সেরকম একটা জীবন যাপন করার চেষ্টা করছেন কিনা ইয়াং ম্যানরা ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট যারা আছে আপনাদেরকে বলছি আমরা অলরেডি এখানে অ্যারাবিক কোর্স অফার করেছি পারমানেন্ট আপনাদের মেন ক্যাম্পাস অলরেডি হচ্ছে পারমানেন্ট ক্যাম্পাসে হবে এখানে এখানে ইসলামিক সেন্টার তৈরি হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ অনেক কাজ হবে আপনারা ইসলামের ছায়া তলে আসুন বিশুদ্ধ জীবন যাপন করুন পবিত্র জীবন যাপন করুন আল্লাহ আপনাকে যে শক্তিমত্তা দিয়েছেন এই শক্তিমত্তা দিয়ে পোরা কুরো গোটা পৃথিবীকে আপনি উল্টে দিতে পারেন 
সেই শক্তি আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন যেমন দিয়েছেন ইউসুফকে আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম যেমন দিয়েছেন ইব্রাহিমকে যেমন দিয়েছেন موسیকে যেমন দিয়েছেন ঈসাকে যেমন দিয়েছেন মুহাম্মদকে যেমন দিয়েছেন আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বাদ্যকে গিয়ে বলেছে নাহারে যৌবন যদি ফিরে আসতো অথচ মুসলমান হইছেন যখন বয়স 10 দিস বয় বিকেম মুসলিম হোয়েন হি ওয়াজ 10 spend his whole life in islam for the service of islam for the satisfaction of allah gota jibon katiyeche allah er jonne khaybar e juddha sallam bolechen ami emon ek joner kache ajke ami musalman der jhanda potaka dite chai jake allah bhalobashen ebong allah rasul bhalobashen emon ek jon byaktir kache allah bhalobashe allah rasul bhalobashe jannati ashare mubashshar antorbukto tar pore baddukke eshe boleche hai jobon jodi fire petam young man jobon jobon the best of your time the prime of your life etake obohalay katiye deben na asot shonge tag korun bhalo loker sathe ashun din ke bujhun dekhben sonali bhobishyot apnar jonno opekkha korche shudhu shukh ar shukh ar samriddhi ar prashanti charidike shudhumatro tai apnar paye eshe chumbon korbe shobkichu inshallah allah subhanahu wa taala amaderke din bujhar taufik dan korun aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum li sa'il muslimin fastaghfiru innahu al ghafurur rahim ان الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم شرط الشمل اليهود والنصر والمشركين اللهم عليك باعداء الاسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم عليك باعداء الاسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم وفق لشباب الاسلام لما تحب وترضى من القول من الاقوال والافعال والاعمال يا رب العالمين عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغض يعزكم لعلكم تذكرون فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون دعيك